Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na wataalamu wa mionzi zaidi ya tisini wahitimu mafunzo ya siku tatu ya namna ya kutumia mashine za kisasa za mionzi. Mtazamaji kwa na mengine mengi ni kusihi uename hadi tamati. Uweza pia kufuatilia matangazo yetu endapo utapakuwa pia yetu kwenye Google na Soko kuandika neno Star TV Tanzania. Uweza pia kufuatilia kwenye Facebook YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV. Naitwa Bernard James BJ. Karibu na tuwe sote. Waziri wa Afya amewataka wataalamu wa wizara hiyo kushirikia swala la utolewaji wa takwimu sahihi za ugonjwa wa malaria nchini ili kuondoa kifahamu kiwango cha kudhibitiwa kwa ugonjwa. Joyce Ngerangera na taarifa zaidi. Ni katika hafla ya ufungaji na uzinduzi wa miradi ya kupambana na ugonjwa wa malaria iliyotekelezwa na shirika la PSI na MPI huku ikigarimu zaidi ya shilingi bilioni moja Waziri mwenye dhamana ya afya Umi Mwalimu akaonyesha kutoridhishwa na baadhi ya taarifa kuhusu mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria. Hapa tunasema wagonjwa wa malaria wamefungua kutoka wagonjwa milioni 7.7 mpaka wagonjwa milioni 4.4 mwaka 2021 lakini dawa matumizi ya dawa za malaria hayajapungua swali so, ngogo tunawaachia nenda kajipime katika mkoa wako nenda kajipime katika wilaya yako halmashauri yako si mmeniambia mmepunguza wagonjwa wa malaria sasa kwa nini matumizi ya dawa za malaria bado yapo juu? Kisha waziri umi mwalimu akatoa angalizo kwa wataalamu wa mifumo ndani ya Wizara ya Afya. Na tuna mifumo mingi. Nilitakiwa leo nipate by tarehe 22 na by tarehe 19 na tarehe 19 ni jana by 22 hours hali ya chanjo. Ya ufiko 19 naiona kwenye simu yangu. Sina mpaka niulize. Kwa hata malaria Nilitamani tupate takwimu. Kwa hili ni jambo ambalo rais wangu amelisema na mimi nimesema ndani ya wizara nadhani nimebaki tu kutimu wangu. Kuna watu itabidi waondoke. In 2021 alone, PMI procured and distributed more than 3.6 million insecticide treated bed nets in the 14 highest malaria regions. Wasimamizi wa miradi hiyo ambayo inatekelezwa kwa kipindi cha miaka mitano wakabainisha maeneo muhimu yatakayoguswa na mradi huo. Eneo la kwanza ni sehemu ya matibabu na huduma za wajawazito. Eh huduma hii eneo hili linahusika zaidi katika matibabu ya kwenye vituo vya tiba kama mnavyofahamu lakini kwa mara ya kwanza pia itakuwa inashirikiana na mpango wa taifa kwa kudhibiti malaria mradi pia utakuwa unatoa huduma katika jamii ambako mpango wa kudhibiti malaria wa taifa sasa hivi umepitisha uh, mpango wa kutoa huduma za malaria katika jamii kwa wananchi kule walipo kutoka jijini Dodoma Joyce Ngarangera Star TV Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amewataka wakandarasi 34 walioingia mkataba na wakala wa barabara za vijijini na mjini kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya barabara kwa mwaka 2022-2023 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni tisa kuhakikisha hakuna visingizio vya uchelewishaji wa kazi. Tupate taarifa kamili. Akizungumza meneja wa Tarura mkoa wa Geita mhandisi Chacha Moseti amesema shughuli zitakazotekelezwa ni matengenezo ya barabara kwa kilomita 624.1 zitahudumiwa ujenzi wa kiwango cha lami urefu wa kilomita 3.7 na hapa nafafanua zaidi na tutakuwa na uboreshaji au kupandisha hadi barabara kutoka udongo kwenda kwenye changarawe ambazo zitakuwa na urefu wa kilomita 512.2 lakini vile vile tutakuwa na ujenzi wa makalamati 396 pamoja na box kalamati kubwa moja 
Mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela amesema matarajio ni kuona watafanya vizuri na kuiwasilisha kwa wakati kwani barabara ni uchumi ambao wananchi wanategemea katika shughuli mbalimbali za kujiletea maendeleo. Tarajio yangu ni kwamba kabla ya kuna tano ya Mei hatutarajii kuona mkandarasi anasema jamaleza barabara. Najua mikataba hii haifiki mei So if you come from today, six months Manake kwa kwa kumaliza end of echo Kwa hivyo kila muta mbaliza nizi barabara Kwa hivyo kila barabara haizidi ni visitu Na kwa sabu bajeti hii na ujezo wa ukaratiku huu Sio kwa mbu unasema sijaripwa Sijapewa advance pay Unaenda unajenga, unareza certificate, wanakulipa ya kina mkandarasi hapa ni kumaliza kwa wakati hidi nitaifanya kwa wakati kwa sababu nimejipanga kila sehemu chanzo hera nimejipanga na mitambo nimejipanga kwa hiyo na hidi kufanya kazi kwa muda mfupi sana Salma Mrisho Star TV Gita Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango anatarajiwa kufungua maonesho ya sita ya kimataifa ya utalii mkoani Dar es Salaam ambayo yanatajwa kuchangia kuongeza idadi ya watalii wanaokuja kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo nchini. Adam Damian ana taarifa zaidi. Maonesho hayo ya kimataifa ya utalii maarufu kama onesho la site haya kufanyika tangu mwaka 2019 kutokana na ugonjwa wa COVID-19 lakini sasa yamerejea na mwaka huu yatafanyika kwa siku tatu kuanzia Oktoba 21 hadi 23 mkoani Dar es Salaam. Maonesho hayo yatashirikisha waoneshaji zaidi ya mbili na wanunuzi wa kimataifa zaidi ya moja kutoka masoko ya ndani na ya kimataifa ya utalii ikiwemo Marekani, Uholanzi, Urusi India, Afrika ya Kusini, Uhispania pamoja na umoja wa falme za Kiarabu. Maonyesho haya yatahusisha utangazaji wa bidhaa mbalimbali za utalii, jukwaa la uwekezaji, semi na kuhusu masuala ya utalii na masoko zenye lengo la kuwajengea uwezo wadau wetu wa sekta ya utalii na uhifadhi. Vile vile kutakuwa na siku tano za ziara ya mafunzo zitakazohusisha kutembelea vivutio vya utalii hapa nchini ikiwemo hifadhi ya taifa Serengeti ambayo hivi karibuni imetamkwa kama hifadhi bora kuliko zote barani Afrika. Onesho hilo la site litahusisha utangazaji wa bidhaa mbalimbali za utalii, jukwaa la uwekezaji, mafunzo kuhusu masuala ya utalii na masoko kwa lengo la kuwajengea uwezo wa wadau wa kisekta ili kuongeza mnyororo wa thamani katika sekta ya utalii. Sisi kama serikali tunaohakikishia usalama wa kutosha katika kipindi chote hiki ambacho tutakuwa tunapata nafasi ya kujifunza, kushuhudia na kupata fursa katika tamasha hili, lakini tuwajikishia ushirikiano wa serikali kwa wale wote ambao wataamua kutokea hapa kufungua milango ya utalii maeneo mengine. Wakati huo huo, wadau wa utalii wa ndani na nje nchi, wakiwemo mawakala wa biashara za utalii, watu wa huduma za malazi, mawakala wa safari na uongoza wa utalii, wametakiwa kuchangamkia fursa za kiuchumi na kijamii zitakazotokana na onesho la site mwaka huu. Kwa mamlaka wa simamizi wa bandari, imeiona iko fursa kubwa sana ya utalii wa meli, cruise ship, tourism ambao ni fursa kubwa sana kwa kwa kwa, kwa nchi yetu. We as Vodacom would like to help promote this sector uh, both in the nation as well as uh, overseas. Kuonesha uh, na kuonesha utalii uh, kwa namna mpya ya tofauti. Onesho la site kwa mwaka 2022 limebebwa na kauli mbiu isemayo kupeleka utalii katika ngazi za juu ikiwa na maana ya kutangaza zaidi vivutio vilivyopo Tanzania ili kuvutia watali wengi zaidi. Adam Damian Star TV Dar es Salaam. Kiongozi mkuu wa chama cha ACT wa Zalendo Zito Kabwe ameiomba serikali kutoharakisha kupeleka bungeni msaada wa bima ya afya kwa wote na badala yake kutoa muda wa kutosha ili wadau mbalimbali waweze kutoa mapendekezo huku lengo likiwa ni kuondoa dosari katika mfumo huo taarifa zaidi na Yasin Mtunda Kauli hiyo inakuja baada ya kikao cha kamati ya huduma za jamii kilichowashirikisha wadau kutoa maoni ya muswada wa mfumo wa bima ya afya kwa wote kilichofanyika Oktoba 19 mwaka huu ambapo waziri mkuu kivuli wa chama cha ACT wa Zalendo Dorothy Semu amesema mchakato wa utoaji maoni ya wadau juu ya muswada huo wadau hawakupewa muda wa kutosha Makubaliano yalikuwa kwamba uh, watu wote watoe maoni yao 
lakini baadaye walibadilisha na kusema kwamba tutoe maoni yetu kwa mfumo wa vifungu na sio mfumo wa kutoa maoni kutokana na maeneo tofauti tofauti na uwezo tofauti tofauti na jinsi tulivyojitokeza kama asasi na watu mbalimbali mbali katika jamii ambao lazima tungekuwa na maoni tofauti tofauti kilichotokea sisi tulipewa muda wa dakika saba tu kwa hiyo hatukuweza kujieleza vizuri na kutoa yale maoni yetu kutokana na hali hiyo kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe amemomba rais Samia Suluh Hassan kumwagiza waziri wa afya kuhakikisha muswada huo hauendi bungeni ili kukusanya maoni ya wadau wote ili kuepuka kuwakandamiza wananchi kupitia mfumo wa bima ya afya kwa wote huu muswada unamuhusu kila mtu sio muswada wa watumishi wa wizara ya afya peke yao ni mswada wa kila mtanzania mswada huu ukienda namna ulivyo utaleta matatizo makubwa na mwishowe lawama zitamwangukia mwenye mkuu wa serikali yani rais mwenyewe kama ambavyo lawama zimekuwa tunakwenda huko zinamwangukia rais lawama haizitakuwa kwa waziri tena hata hivyo zito amesema ipo haja ya kusubiri matokeo ya sensa ya watu na makazi katika mchakato wa muswada huo ili wadau kutoa maoni yenye tija na mfumo huo kwani kujua idadi ya watu itasaidia serikali na wadau kujua mfumo huo utawanufaisha wa Tanzania wangapi maswala yanayohusu bima ya afya ni maswala ya kidemografia ni maswala yanayohusu watu idadi ya watu kwa nini kama matokeo ya sensa ni wiki ijayo kwa nini tuharakishe muswada sasa tusubiri kupata takwimu halisi za sensa ya watu na makazi aidha ikumbukwe kuwa Septemba 23 mwaka huu serikali iliwasilisha kwa mara ya kwanza muswada wa bima ya afya kwa wote kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa lengo la kuhakikisha kila mwananchi anajumuishwa katika mfumo wa bima ya afya ya umma iliyopo au kampuni binafsi za bima ya afya zilizopo kutoka Dar es Salaam ya Sintunda Star TV Miundombinu duni ya viwa nchini imebainishwa kuwa moja ya sababu kuu inayopunguza idadi ya wanawake wanaojiendeleza kielimu hususan ni kuangaza shahada ya pili na ya tatu. Naisho Kimakeseni ana taarifa zaidi kutoka Dodoma. Ni matokeo ya tafiti iliyofanywa na chuo cha Afrika ya Sayansi na Teknolojia cha Nelson Mandela baada ya kubaini kutokuwepo kwa mlingano wa kijinsia kwa wanafunzi wa masomo ya sayansi katika ngazi ya shahada ya pili na tatu. Swala la malezi na mazingira yasiyowezeshi ni miongoni mwa mambo yaliyobainiwa kushusha hali ya wanawake wenye nia kujiendeleza kielimu. Makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Emmanuel Mukoga akasema wameiomba serikali ijenge muundombeni rafiki wa kundi la wanawake. Ukiangalia idadi ya wanafunzi katika shule za msingi na sekondari utakuta wavulana na wasichana ni kama hamsini kwa hamsini Lakini tunavyozidi kwenda juu idadi ya wanawake wanapungua sana kuliko idadi ya wanaume na hii inayoweka kwa sababu huwa inafikia kipindi akina mama lazima wajihusishe na masuala ya familia Sisi baada ya ya, ya, ya utafiti wa, 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 wa tuliofanya pale tumegundua kwamba akina mama wengi wanapofikia level au hatua ya kusoma shahada ya pili au ya tatu wanakuwa tayari wameshaanza masuala ya kifamilia wanakuwa tayari wanalea kwa hiyo mazingira ya vyo vyetu vingi sio mazuri au sio wezeshi kwa ajili ya kusaidia akina mama wa jinsi hii kwa hiyo tulitoa ombi maalum kwamba tupate mabweni maalum kwa ajili ya akina mama wenye watoto wadogo na vile vile wenye mahitaji maalum. Na tunashukuru sana kwa serikali yetu sikivu kwa sababu ilitupatia hela pamoja na kibali cha kujenga uh, jengo hilo ambalo ujenzi ulianza mwezi Oktoba mwaka na moja Chuo cha Afrika ya Sayansi na Teknolojia cha Nelson Mandela hivi sasa kinajibunia kuwa cha kwanza kuanzishwa mradi wa bweni litakalotoa kipaumbele kwa wanawake wanaoonyesha ni baada ya serikali kurudia ujenzi wake kwa kutoa mabilioni ya fedha na shauki makeseni Star TV Dodoma Zaidi ya wataalamu wa miozi tisini nchi nzima wamehitimu mafunzo ya siku tatu ya namna ya kutumia mashine za kisasa za miozi. Taarifa zaidi na Frankie Tower. 
Mratibu na msimamizi wa huduma za radiolojia kutoka ofisi ya rais Tamisemi Michael Tuhoe amesema hayo wakati wa hitimisho la mafunzo ya siku tatu yaliyofanyika jijini Mwanza. Haya mafunzo tumefanya kwa sababu ya kuwajengea uwezo wa teknolojia mionzi na amna ya kutumia mashine hizo za kisasa. Hilo litawafanya sasa watakaporudi katika vituo vyao vya kutolea huduma za afya basi huduma za afya upande wa radiolojia ziwe za ubola unaotakiwa. Na pia kutokusita kutokusitisha huduma maana kama mtu hana mafunzo ina maana wakati mwingine ingepelekea ku, uh, huduma kutolewa kwa kiwango cha chini ama uharibifu wa mashine aidha amewataka wataalamu hao kwenda kufanyia kazi mafunzo waliopata pamoja na kuvitunza vifaa hivyo wito wetu kama serikali ni kuwaomba washiriki wote tisini na tano wamekoe shina sita kuzingatia mafunzo tuliyowapa na maelekezo tuliyotoa sisi kama serikali ili kuhakikisha mashine hizi za gharama kubwa ziwezi ku, kufanya kazi kwa muda mrefu upande wao wataalamu wa radiolojia waliopata mafunzo ya namna ya kuzitumia mashine za mionzi wamesema watafanyia kazi kile walichojifunza wakirudi katika vituo vyao vya kazi baada ya kupata mafunzo hayo tukienda kule tutasaidia zinasaidia sana wananchi wetu tulio nao katika eneo lile kwa huduma ambayo itakuwa ni inayopatikana karibu na nyepesi na ya haraka ambayo itamfanya mwananchi kusumbuka kusafiri kutoka mkoa kwenda mkoa ni ndani ya halmashauri anapata huduma ndio saina ya ndio bora na ya haraka sana mashine hizi zilizofungwa za x-ray ni za kidigitali na katika kipindi hiki cha mafunzo watumiaji wamefundishwa na kuelekezwa jinsi gani ya kutumia hizi mashine na kuwarahisishia kazi zao katika utendaji kazi wao huko wanapoenda vitoni kwao ila tusaidia kutorahisishia kutoa huduma kwa watu wote kuwafikia kuhitaji na kupunguza mizigo katika zile hospitali kubwa kama za mikoa kwamba watu wanaweza kupata huduma mahali popote kwa muda sahihi mafunzo hayo ya siku tatu ya wataalamu wa mionzi yalihusisha mikoa 26 Tanzania bara yamehitimishwa jijini Mwanza wadau mbalimbali nchini wamejitokea kusaidia ukuaji wa sekta ya elimu ikiwa ni pamoja na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha shule zote zinapata mahitaji ya vifaa muhimu vitakavyowezesha wanafunzi kupata elimu kwenye mazingira bora na kukuza kiwango cha ufaulu nchini na hii hapa ni taarifa zaidi Kauli hiyo imetolewa na diwani wakati ya Pogo Station Shabani Musa wakati kampuni ya simu za mkononi Halotel ikitoa msaada wa vifaa mbalimbali vya masomo kwa walimu na wanafunzi wa shule ya sekondari Bangulo iliyopo katika jiji la Ilala ikiwa ni hatua ya kupunguza changamoto za mahitaji ya vifaa vya elimu zinazowakabili. Amesema kata ya Pogo ilikuwa na shule moja ambayo ilikuwa imelemewa na wanafunzi zaidi ya mbili lakini kupitia ofisi ya rais kwa kushirikiana na mbunge na diwani walifanikiwa kutenga bajeti na kujenga vyumba vya madarasa 12 na kila darasa liligarimu milioni ishirini na kuomba wadau kusaidia vifaa mbalimbali kwa hiyo kazi yake mama imekwisha kwa sababu ameshajenga kwa darasa moja kwa samani ya shilingi milioni ishirini amejenga vyo vizuri kazi iliyobaki ni sisi wazazi na wadau mbalimbali kushirikiana kuleta maendeleo ya elimu mimi siku ya leo nimefarijika kwa kampuni ya Halotel kwa jambo kubwa aliyolifanya hasa kwenye mtaa wetu kwenye shule yetu ya sekondari ya Bangulo na niseme wakati kikao cha kwanza tunakaa na mkuu wa shule kuangalia changamoto za shule moja ilikuwa ni vitendea kazi hasa meza na kompyuta e, pugu station kama kata tuna shule ya serikali almost 4 za serikali mbili za, za sekondari na za msingi ziko tatu tumepokea msaada huu e, mmeonyesha ubinadamu wenu mwanisho wetu wenu kuulisha kile chochote ambacho ni kidogo mkipata kwa jamii. Kwa upande wake mkuu wa kitengo cha bidhaa na mawasiliano wa Halotel Sakina Makabu amesema wamekabidhi vifaa kama meza, viti vya walimu, kabati, kompyuta tatu na printer vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni kumi kuweza kusaidia vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kutumika katika masomo tukiamini kwamba kuweza kusaidia huku kunaweza kusababisha matokeo mazuri kwa wanafunzi lakini matokeo mazuri vile vile kwa sekta nzima ya elimu mama sasa hivi ana madarasa karibia 310 katika jiji la Dar es Salaam lakini yeye peke yake hawezi 
lakini kwa ushirikiano na private sector tunaweza tukafanya makubwa kuhakikisha kwamba nani sekta elimu inakwenda mbele hawa watoto ni wetu na taifa hili ni letu mkuu huyo kitengo cha bidhaa na mawasiliano Halotel amesema Halotel itaendelea kushirikiana na serikali pamoja na wadau wengine wa elimu katika kuhakikisha na kufanikisha kusonga mbele kwa sekta ya elimu ikiwa ni pamoja na kutengeneza wanafunzi bora wanaosoma masomo ya sayansi hasa kuelekea ukuaji wa uchumi Angela Matayo Star TV Dar es Salaam Mkuu wa wilaya ya Mkuranga Hadija Ali amesema serikali ipo mbioni kuipatia wilaya hiyo shilingi milioni 800 ikiwa ni kwa ajili ya malipo ya malibikizo ya madeni ya fedha ambazo walimu walikuwa kidai serikali tangu mwaka 2016 hadi mwaka 2018 tupate taarifa zaidi Mkuu wa wilaya ya Mkuranga Hadija Ali amesema hayo wakati akizungumza na walimu ambao ni wanachama wa chama cha walimu wilaya ya Mkuranga CWT kwenye mkutano wa mkuu wa mwaka uliofanyika wilaya ya Mkuranga Serikali imeonyesha kwamba ipo milioni kuweza kumaliza deni hili la shilingi milioni 800. Lakini naomba niwahakikishie na sisi kama viongozi wa serikali tutalibeba hili kwa bango kubwa ili deni hili liweze kuanza kuwekwa hata kama ilikuwa wapo ili kila ambaye anastahili kupata haki yake aweze kupata Yeah. Wakati wake mwenyekiti wa chama cha walimu ndani mkuranga Dr. Joseph Awiro ameshukuru serikali kwa kutenga fedha hizo za malipo ya malimbikizo ya madeni ya walimu huku akiiomba serikali kwa kisha inalipa malipo hayo kwa wakati na hivyo kuondolea kero walimu. Serikali inakuwa ikileta fedha na malipo na uhamisho. Lakini kwa bahati sana na jambo hili kuwa linanyumiza sana. Fedha hizi zikishaletwa na zitakosekelewa ni sana kuwafikia wote. Ikawa mkutano wa kubwa ambao limalalaikiwa na walimu wengi ni hatua ya serikali kuanza kutumia kikoto kipya kutaka kuwalipa watumishi na ustaafu asimia thelathini ya mafao yao badala ya asilimia hamsini kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini sisi kama watumishi au kama walimu tulikuwa tunapenda mtu unapomaliza kazi au unapostaafu upewe hela yako ile nzuri yote ndio unaenda kufanya kitu gani alafu unaendelea kupokea hela zako za allowance ndogo ndogo badala ya hiki cha sasa hivi kilichokuwa kwa mtu anarejea kama mtu anapostaafu angalau kwa kipindi kifupi akae hela yake aweze kuitumia vizuri angalau ajipe pole kwa sababu alitumikia kwa muda mrefu sasa tena unapokuja kumnyima kumpa kidogo alafu bado aendelee kuishi tena maisha yale awaripiki na kutotoa kupewa asilimia 33 yaani wanaomba angalau ile asilimia hamsini iliyokuwa inatolewa mwanzoni ndio bora zaidi na inenyenye afya kwao kwa maisha yao mkutano huo mkuu wa CWT ndani mkuranga pia ulijadili ajenda mbalimbali ikiwemo changamoto za walimu ambazo zimekusha tuliona na serikali pamoja na changamoto ambazo bado zimekuwa kikwazo kwa walimu nikiripoti kutoka mkoa wa Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV wakazi wa mkoa wa Njombe wametakiwa kutoa ushirikiano kazi wa kuibua na kuripoti vitendo vya ukatili ili kukomesha vitendo hivyo kwa watoto ambao vinachangia kukwamisha maendeleo yao shuleni Dickson Kanyika na taarifa zaidi Wito umetolewa na mkuu wa wilaya ya Njombe baada ya kuhudhuria sherehe ya mwisho ya kuaga wahitimu wa kidato cha nne shule sekondari ya Gilgal ambao kwa sasa wanajiandaa kuingia katika mitihani yao ya mwisho ya kuhitimu masomo ya elimu ya sekondari Hata hizo zinachukuliwa ikiwa ni njia moja wapo ya kuwaweka mazingira wezeshi na kuwafanya watoto wasome katika mazingira rafiki yasiyo na bugda katika kujenga taaluma yao. Sambamba na hilo wazazi wameshauriana kuhakikisha wanashirikiana na walimu kufuatilia mienendo ya watoto wao hapo shuleni ili kubaini hali halisi ya maendeleo ya watoto hao darasani pamoja na kuacha lugha za kuwakatisha tamaa walimu. <tos> Malezi ya kiroho ambayo uliyapata hapa 
Hebu nenda ukayatumie unapoenda kuendelea na masomo kule uendako. Kwa sababu itakusaidia nini ukaenda na elimu hii peke yake alafu usiwe mwenye maadili yanayotakikana katika jamii. Walimu wameahidi kuendelea kutumia weledi na taaluma zao kuwasaidia wanafunzi ikiwa ni pamoja na kuandaa mitihani maalum ya kuwapa changamoto wanafunzi ili kuwajengea uzoefu na kupanua uelewa wao wa kimasomo. Wamiliki wa taasisi za elimu wameaswa kuhakikisha wanasimamia sheria katika kutoa elimu bora itakayoandaa wanafunzi kuwa na maadili mema katika kutekeleza kwa vitendo ya leo waliojifunza huku kiaswa kuiga mfano wa shule ya Gilgal inayotoa elimu ya kiroho kuanzia kwa watoto wa awali hadi kidato cha tano. Dickson Kanyika Star TV Uongozi wa mkoa Manyara umesema utawapa ushirikiano wawekezaji kutoka nje ya nchi ambao wanawekeza mkoani humo kwa kufata sheria. Zakaria Mtigandi ana undani wa taarifa hii. Mkoa mkoa Manyara Charles Makongoro ametoa kauli hiyo alipokuwa akipokea taarifa ya uwekezaji toka kampuni ya Intracom Fertilizer Limited kutoka nchini Burundi inayowekeza kiwanda cha mbolea ya asili katika kijiji cha Vilima Vitatu Irani Obati mkoani hapa. Makongoro amesema kwa uwekezaji watakaozingatia taratibu na sheria za nchi katika uwekezaji serikali ya mkoa itawapa ushirikiano wa kutosha. Aiza mkuu huyo wa mkoa Manyara amepongeza kampuni ya Intracom toka nchini Burundi kwa uwekezaji wa kiwanda mkoani Manyara ambacho kitatoa ajira kwa Watanzania zaidi ya elfu moja. Kwa ukiajiri watu elfu moja ni sawa sawa umenufaisha kwa moja kwa moja watu elfu tatu kweli au si kweli. Sasa jambo kama hilo ya kiuchumi ambalo litasaidia watu kupata riziki yao kwa halali ni jambo zuri au jambo baya? Mimi na hakika ni jambo zuri. Eh ni jambo zuri. Alafu biashara wanaofanya inakubalika ni halali na sisi wenyewe Tanzania kama nchi ni soko kubwa kweli. Mbugenzi wa kampuni ya Intracom Ndoimana na Zaire na mtaalamu wa mbolea wa kampuni hiyo Ipiana Mwambete wamesema mbolea itakayozalishwa na kiwanda hicho ni ya asili. Kwa sababu itaongeza kilimo, itaongeza tija kwenye kilimo, itatengeneza kazi mbalimbali. Na kwa taarifa yenu hapa vilima vitatu baada ya kukamilikisha hivi viwanda vyote tutakavyojenga hapa wanufaika wa kwanza ni nyinyi watu wa vilima vitatu ni nyinyi watu wa Manyara ni wa Tanzania wote kwa ujumla ina ubora wa ziada kwa sababu ni mbolea ya asili ndani kwa kwanza kikubwa kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania mbolea nchini tumeongeza samadi tumeongeza samadi na kama tunajua samadi ina uwezo mkubwa wa kutunza kwanza virutubisho ba baadhi ya wakazi wa kijiji cha vilima vitatu wanasema Kujengwa kiwanda kwenye kijiji chao itasaidia pia kukuza maendeleo ya kijiji hicho. Tumepata fursa kubwa na tayari tunaendelea nayo na kama ulivyosikia tayari tuna ajira zaidi ya elfu moja zinakuja na tayari tumeshaona mabadiliko ndani ya kijiji na watu wameshabadilika sana. Wao ni wajani wema tu na wananchi wasiwe kwa kuzi sana kwa natoka kiwanda kinatoka nje nje. Kwa hiyo wao na uzalendo na wananchi kwa miaka mitatu. Kiwanda cha mbolea cha Intracom Fertilizer Kinaongeza idadi ya viwanda vya mbolea mkoa ni Manyara kufikia viwili cha kwanza kikiwa ni cha Minjingu ambacho nacho kimejengwa wilani Babati. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Na mpenzi mtazamaji tunapumzika kidogo tukaporejea tutakuwa ni wasaji chuo letu mkoa anaendelea kwa nami Bernard James BJ. ya Star Times ni burudani bandika bandua yes baada ya pazia la BSA season 13 kukatwa pale hayati wiki hii usikose kuangalia kilichotokea kwenye uzinduzi juma pili hii kupitia ST Swahili saa mbili na dakika 45 usiku na kama ulikuwa na hamu ya kutazama tamthilia kali kuliko zote kutoka Uturuki basi chuma hiki hapa nimekuletea binti yako sanjari
Mercedes Dota inayokuja kila siku ya saa tatu usiku baada ya Mr. Right wote kukosa bebes wiki iliyopita <laughs> lakini mimi hapa kakaangu kwa kweli mimi mwanaume Nisipendagi mwanaume mbaya na langi langi kidogo. Mimi napenda mwanaume mweusi. Je, mambo yatakaje wiki hii? Ni Juma Mosi saa 4 usiku. Wahi sasa kulipia kisimbuzi chako. Imeelezwa kuwa elimu zaidi inahitajika juu ya uhifadhi wa mazingira katika baadhi ya wilaya mkoani Arusha ili kuzuia uharibifu unaotokana na shughuli za kibinadamu ikiwemo ufugaji hasa kipindi hiki ambacho dunia inapambana athari za mabadiliko ya tabia nchi Beatrice Gerard ana taarifa zaidi Wakati mataifa mbalimbali yakipambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi Tanzania nayo haiko nyuma katika hilo Baadhi ya wakazi katika wilaya za Karatu, Monduli na Ngorongoro wakiwa katika uzinduzi wa mradi wa uhifadhi mazingira wanatumia nafasi hiyo kuiomba serikali na wadau wa mazingira kuendelea kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira kwa kuwa bado ni tatizo sugu katika jamii zao. Na mzidi tu kutuangalia tulipokuwa kule porini, mtufundishe. Na sisi tunaenda kuwafundisha wengine waliojificha. Kwa maana asilimia wa Masai wao wanapenda tu mifugo mifugo lakini hiyo rasilimali yao hawajui kwamba wanaifanyia nini au hawajia hata kuitengenezea mazingira ili waweze hata kufuna hiyo mada asilimali yao. Tunaomba mashirika jamani tuangalie tukana na hali mabadiliko ya tabia nchi kwa sasa ukame umeipumba dunia hali ya malisho bado ni ya utata sana. Na hata kutembea wilaya za mjini na karatu huko utaona mifugo mingi inayoambia kutafuta chakula. Mifugo na kuangiani chakula itoshi ukame maji ya shida. Kwa hiyo kama wilaya tunajihusisha kwa ujumla wake na masuala hayo yote ya hifadhi ya mazingira kwa ajili ya faida kizazi hiki na vizazi vinavyokuja waweze kuzitumia na vile vile wafanya maamuzi waweze nao kuadapt hizo ili hizi maarifa asili zienziwe zihifadhiwe na ziende lezo Mwenyekiti wa bodi ya mtandao wa Angonet Catherine Maguzu anabainisha kuwa mradi huo wa mazingira na uwekezaji jamii unalenga kutoa elimu itakayosaidia kiuchumi pamoja na ustawi wa mazingira. Mfugaji anafuatana na ngombe kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ngombe anatafuta malisho. Wanafuata malisho ya, ya mifugo. Lakini hawafuati rasilimali mtu yeye malisho yake yakoje. Tunaelewa na eh? Kwa inabidi kuhakikisha tunabadilisha mindset, tunabadilisha mtazamo. Mtazamo na tunavyowaza kwamba kilimo tunachokifanya kiwe cha biashara cha mifungo, kiwe cha kilimo cha kulima uh, mazao ni kilimo ambacho ni endelevu. Hakiadili. Ukumbuke mradi ni kuhusu nini? Mazingira. Ni kilimo kisichoathiri mazingira yetu lakini na wewe kikufae akizindua mradi huo afisa maendeleo ya jamii Blandi Nankini anaeleza mikakati ya serikali katika kuunga jitihada za masuala ya utunzaji wa mazingira ikiwemo kusimamia miradi hiyo ili itekelezwe vema sisi kama serikali labda nipende tu kuahidi kwamba tuko mkono kwa mkono pamoja na nyinyi tutatoa ushirikiano pale tunapohitajika kama serikali kwa sababu najua kuna sehemu mimi nitawahitaji nyinyi lakini kuna sehemu na nyinyi mtanihitaji mimi kwa sisi ni watu ambao tunahitaji Mradi huo wa uhifadhi wa mazingira na uwezeshaji jamii unatarajiwa kutekelezwa katika wilaya za Karatu, Monduli na Ngorongoro. Beatrice Gerard Star TV Arusha. Tupumzike kidogo kisha habari za biashara na uchumi zitafuata. biashara na ujasiriamali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wametakiwa kuongeza ubora katika huduma na bidhaa zao ili waweze kukidhi soko la jumuiya hiyo na kushindana kwenye masoko ya kimataifa. Adam Damian na undani wa taarifa hii. 
Hayo yamejiri jijini Dar es Salaam katika hafla utoaji wa tuzo za ubora Afrika Mashariki kwa mwaka 2022 kwa ujasiria mali na wafanyabiashara waliofanya vizuri kwenye eneo la ubora katika huduma na bidhaa zao tuzo zenye lengo la kutambua mchango wao wa kuzingatia viwango vya ubora vinavyotakiwa katika soko la jumuiya ya Afrika Mashariki ukuja katika ngazi ya ya, ya jumuiya maana yake ni sasa wale washindi waliofanya vizuri katika mataifa yao wanajipambanua katika levo ya kikanda kama mnavyofahamu kwamba tunapozungumzia soko la ukanda hili maana yake tunazungumzia nchi zote kwa hiyo unajipima ni namna gani unaweza kufanya vizuri katika jumuiya yote kwa ujumla mkurugenzi wa biashara Afrika Mashariki Alhaji Rashidi Kiboa amesema kwa sasa tayari eneo la soko hulu la Afrika liko wazi kwa fanya biashara kulitumia kutangaza bidhaa na huduma zao katika jumuiya ya Afrika Mashariki kuongeza ubora katika bidhaa wanazozizalisha pamoja na huduma wanazozitoa business people wetu wanawezaje kupandisha quality ya products zetu ziweze ku compete na zile products zitatoka nje ndani hapa ya Afrika Mashariki vitu vyetu tunajenga vikienda nje eh ziweze kupata soko kule nje hata hivyo jumuiya hiyo inaendelea kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya mali na wafanyabiashara wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo kwa kuweka sera zinazoendana na mahitaji ya nchi husika ili kuweza kupata fursa kwenye soko la EAC na masoko ya kimataifa na lengo kubwa tukiwa na makampuni ambayo yanatengeneza bidhaa zenye ubora zinazofuata viwango inarahisisha kufanya biashara Afrika Mashariki lakini pia inazipa hizo bidhaa nafasi ya kupata masoko kwenye ukanda wa Afrika Mashariki lakini hata nje ya Afrika Mashariki. So once SM is first of all get to know what these requirements are, you know like if you're doing coffee for example, how should the package look like, what names should appear? Uh, what quality mark should appear what uh, what the size of beans should be katika hafla utoaji wa tuzo hizo jumla wa washindi nane wametunukiwa tuzo huku mipango ni kuhakikisha zinatolewa kila mwaka ili kuchochea na kuhamasisha wafanyabiashara na wajasiria mali kuongeza ubora kwenye bidhaa na huduma wanazozitoa adam damian star tv dar es salaam mwisho wa habari za biashara na uchumi punde habari za kimataifa bunge la Ulaya limetoa tuzo ya Sakharov vya haki za binadamu ya mwaka 2022 kwa raia wa Ukraine kama ishara ya kuunga mkono uvamizi wa nchi yao na Urusi tangu Februari 24 Chazi Machugu na undani wa habari hii Hatua hii inajiri baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kuanzisha sheria ya kijeshi katika maeneo manne iliyounganishwa na Urusi kimabavu Utawala wa uvamizi wa Urusi mjini Kasson kusini mwa Ukraine ulikuwa ukiuhamisha wakazi wa mji huo wanaokabiliwa na mashambulizi wanajeshi wa Ukraine ambao wanazidi kusonga mbele huku wakihakikisha kwamba jeshi la Urusi litapigana katika mji huo hadi kifo Naye kamanda wa vikosi vya Urusi nchini Ukraine anasema hali katika mji wa kusini wa Kasson ni ngumu na wakazi wanapaswa kuhamishwa. Generali Sergei Surovikin amesema wanajeshi wa Ukraine wanaotumia roketi za HIMARS walikuwa wakigonga miundombinu na makazi ya jiji hilo. Ukraine ambayo imefanya uamuzi wa kuvunja uhusiano wake wa kidiplomasia na serikali ya Tehran imesema jeshi lake limeziangusha ndege aina hizo zaidi ya 220 katika muda wa zaidi ya mwezi mmoja na kumeonekana taswira zenye kuonesha mahusiano ya ndege hizo na Iran e tukiangazia siasa za Uingereza I came into office at a time of great economic an international instability akijitokeza mbele ya waandishi wa habari kadhaa Billis Cross amesema aliingia ofisini wakati wa machafuko makubwa ya kiuchumi na kimataifa 
Cross amesema hawezi kutoa mamlaka aliyochaguliwa na wanachama wa Tory na Najiuzulu. Hapo awali Billy the Trans alikutana na mwenyekiti wa kamati ya 1922 Sir Graham Brad. Walikubaliana kutakuwa na uchaguzi wa viongozi ndani ya wiki ijayo na kuongeza kuwa ataendelea kusalia madarakani kama waziri mkuu hadi mrithi wake atakapochaguliwa. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Liz Truss amekuwa ofisini kwa siku 45 pekee muda mfupi zaidi wa waziri mkuu yeyote wa Uingereza. Ikumbukwe waziri mkuu wa pili aliyehudumu kwa muda mfupi zaidi alikuwa George Canning ambaye alihudumu kwa siku 119 baada ya kufariki mwaka 1827 shida ilianzia wakati kansela wake wa kwanza kwa si kwateng alipotahadharisha masoko ya fedha kwa bajeti yake ndogo tarehe 23 Septemba tangu wakati huo hali ya utulivu ya kiafidhina ilibadilika na kuwa hasira iliyoenea ndani ya chama cha wabunge kujiuzulu kwake kunafuatia matukio ya ajabu katika baraza la commons tukigeukia barani Afrika Wafanye biashara mjini Accra, mji mkuu wa Ghana, wameamua kufunga maduka kama sehemu ya maandamano ya siku tatu ya kupinga kupanda kwa gharama ya maisha ambayo imekuwa mbaya zaidi tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Wachuzi wa chakula pekee ndio walikuwa kionekana mbele ya biashara zilizofungwa. Kwa kuelemewa na madeni makubwa Ghana imerekodi mfumuko wa bei wa kihistoria wa 37 kwa mwezi Septemba wakati sarafu yake ya sedi ilishuka dhidi ya dola ya Marekani. Rais Nana Akufo Addo anakosolewa kwa usimamizi wake wa kiuchumi wa nchi hiyo na hasa kwa kuanzisha majadiliano na shirika la fedha la kimataifa IMF ambayo aliwahi kuahidi Ghana bila msaada kupata mkopo wa dola bilioni tatu. Muungano wa wafanyabiashara wa Ghana Guta umesema kufungwa kwa maduka ni ombi la usaidizi kutoka kwa serikali na njia ya kudhihirisha kufadhaika kwao. Benki kuu ya Ghana imepandisha kiwango chake kikuu cha sera kwa asilimia kumi mwaka huu hadi asilimia tano katika jaribio la kudhibiti ukuaji wa bei lakini imeongeza gharama za kukopa kwa wafanyabiashara. Na sasa tuiweke nukta katika habari hizi. Hali ya njaa imeendelea kutishia uhai wa mamia kwa maelfu ya watoto na wanawake nchini Yemen huku kupungua kwa ufadhili wa misaada ya kiutum kunakosababishwa na hali kuwa ni mbaya kutokana na ukosefu wa chakula. Mapigano yanayoendelea nchini humo kati ya waasi wa Kihuthi na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yakitajwa kutishia hali kuwa mbaya zaidi katika taifa hilo masikini zaidi la Kiarabu. Idadi kubwa ya watoto pamoja na wanawake nchini Yemen ipo hatarini kutokana na ukosefu wa chakula. Takwimu za umoja wa mataifa zinaonesha takribani watoto milioni mbili nukta mbili walio chini ya umri wa miaka mitano wameathiriwa pakubwa. Katika mji wa Hodeida ambao una wakazi takribani milioni tatu hospitali ya Al Thawra hupokea wagonjwa wapatao 1025 kila siku wakiwemo watoto wenye utapia mlo mkali. Shirika la mpango wa chakula la umoja wa mataifa limepunguza mgao wa chakula kwa mamilioni ya watu kutokana na kupungua kwa ufadhili wa kupanda kwa bei za chakula duniani. Vita nchini Yemen vimeendelea kwa miaka minane kati ya waasi wa Houthi na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali vinavyopata ushirika katika muungano wa mataifa ya Kiarabu ya Kisuni. Tazamaji mwisho wa habari za kimataifa punde habari za michezo na burudani.
Mchezaji wa zamani wa klabu ya Yanga Juma Pondamali maarufu kama Mensa amelishauri benchi la ufundi la klabu hiyo kuhakikisha wanafanya kazi mapungufu yaliyojitokeza kwenye michezo iliyopita hususan kushindwa kupata mabao katika kipindi cha kwanza. Leonel Nyori na taarifa zaidi. Katika michezo yake nane iliyopita, klabu ya Yanga ilibidi wasubiri hadi dakika 45 za kipindi cha pili ili kupata mabao ikiwemo michezo mitatu ya klabu bingwa, miwili dhidi ya Zalani FC na mmoja dhidi ya Al kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Pondamali anasema, endapo Yanga watapata mabao yao kipindi cha kwanza, wana uhakika wa kupata ushindi mbele ya watani wao klabu ya Simba Jumapili ijayo. Mbaya ile ya kwanza ilitokea mpaka ya kwanza Simba naongoza, Yanga wakaja wakachomoa kafunga. Kwa hiyo kwa natakiwa Yanga wabadilike hata katika kushambulia waanza kushambulia kuanzia mwanzo hadi mwisho vinginevyo wakitegemea kwamba sisi tukishafungwa alafu tutachomoa football iko hivyo zaka kukuta watu baadaye wakaja nao kubadilisha mfumo kuja kukuta kila mtu mmoja anakamatwa na watu wawili utashangaa watu wawili wanatokea wapi basi timu ile kwa penetrate kuingia ndani ya box itakuwa tabu kidogo kwa hivyo yango abadiki katika mfumo hata kushambulia waanze kushambulia mwanzo na chuamini mimi amesema uwepo wa kocha Juma Mgunda kwenye kikosi cha Simba utaongeza ugumu kwa Yanga kwenye dabi hiyo ya Kariako mpata Mgunda e, nadhani watu wengi kidogo wamehamasika na wameona kama kidogo kuna mabadiliko fulani e, mewafunika hata wale wageni walikuwa makocha walikuwa wakundani ya Simba na nadhani hata kiongozi wa Mo amepata e, nguvu ya kumtafuta kocha Mgunda na kutaka kuongea kumpa hamasa kubwa kwamba e, wa wahamasishe vijana wako kusudi wapate ushindi Hey, kwa hiyo kwa simba iko namna hiyo baadhi ya mashabiki wa klabu ya yanga jijini dar es salaam wanatoa maoni yao kuelekea mchezo huo wa wababe hao wa soka nchini profesa lazima ugundue kitu ndo upeo profesa tafsi yake kuna kitu amekigundua ambacho hakuna mtu yote amekigundua ndio maana anaitwa profesa nabi kwanza ogopa hilo swala wewe mwamba paka sasa hivi unaambia amekaa ametulia tu anaiwaza hiyo mechi sasa kitakachotoka huko sio kashangaa sio kashangaa yule kibwana yule kibwana kachezea namba 9 kule Maela kacheza beki huko profesa Nabi simbishie wasa anabishia na watu wenye elimu sio kishana watu wenye elimu tunakuwa na akili yoyo kwa hiyo tunamwachia profesa Nabi yeye ndo mkufunzi na yeye ndo mwalimu na sisi ndo tumemwamini yeye pale katika hiyo kazi tumempa hiyo kazi atufanyie hiyo kazi mimi naamini kwa profesa Nabi kila kitu kinawezekana brada atutishwi ngaliba agopi mkojo au mbatu waingie kwa attention kubwa mara kupoteza kitu ambacho walikuwa wakitarajia na kiweka nguvu kwa maana wao waliweka nguvu kwenye club bingwa wametoka kule kuja kudondokea shirikishi sio lengo lao kwa hiyo najua kabisa hawako sawa japokuwa mimi ni shabiki wa yanga naongea ukweli hawako sawa ila tu ninachoomba tuwajipange psychology wakae vizuri viongozi wakae vizuri na wachezaji washinde hii game na hisi tutaanzia hapo ni mechi ngumu lakini ushindi lazima mzee hii ni wananchi yanga ni kawaida yetu kumfunga simba simba ni mtoto wetu tu atabaki kuwa mtoto Eh, hey, mtoto akiyunyea mkono huwezi kukata blow. Mayele kama kawaida katika michezo mitano ya mwisho kukutana kwa wababe hao wa soka la Tanzania, Yanga wamepata ushindi katika michezo mitatu huku michezo miwili wakigawana alama. Leonard Nyoni, Star TV, Dar es Salaam. Wada wa soka mkoa wa Manyara wamesema wana matarajio makubwa na wilaya hiyo kuendelea kupata vijana wenye vipaji vya soka katika ligi ya chemchemi ambayo imekuwa ikibua wachezaji wanaosajiliwa timu za daraja la kwanza na ligi kuu Zakaria Mtigandi ana habari hii Ligi ya kombe la chemchemu inayofanyika kwa lengo la kuhamasisha utunzaji wa mazingira katika jumuiya ya hifadhi ya jamii Burunge Wilani Babati mkoa wa Manyara imefikia hatua ya robo fainali Mbali na ligi ya chemchemu kuhamasisha utunzaji wa mazingira baadhi ya vijana wanaoshiriki ligi hiyo wamekuwa kisajiliwa na vilabu vya daraja la kwanza ligi kuu ambapo msimu wa mwaka huu wadau wa soka wanasema wana matumaini ya vijana wengi kupata fursa hiyo kama mdau mimi wa chemchem matarajio yangu ni kuibua vipaji vipaji ambao tumevipata nitakuwa ni vizuri kwa sababu vipaji vyetu wako wachezaji ambao wako sasa hivi wanachezea Gwambina wengine wako Azam wametoka kwenye ligi ya chemchem kwa hiyo mwaka huu naweza katukapata tena vipaji vingine na pia vile vile maana burudani hizi ni kwamba zita, zinatufanya pia vile vile kwanza watu kupu kupunguza vitu ambavyo ni vibaya kwa mfano kama uvutaji haramu wa mabu wa mabu wa nani wa mabangi uvutaji uzinani ulevi wadau hawa soka wanashauri ligi ya chemchem iboreshwe ili kuwa na mwitikio mkubwa kwa vijana watafuta wachezaji ambao hata na, nasema pia isiwe mdoli peke yake waende hata vijiji vingine kuna vijiji wa kuna timu kuna pia pipa na uwanja kwa hiyo ingezekana hapa ligi yetu pia iboreshwe 
Yeze kachezee hata kuna timu moja sema kundi moja likachezee Magara au timu moja likachezee Mbuyuni. Hii lina sisi basi kule pia wajue kuna ligi ilichemchemu ligi inafaje inaendelea. Kwa tunamwomba mwekezaji wetu baadaye atakapokama hata mwaka mwaka mwingine akijaliwa aweke ili na kule nako pia tukakuta wachezaji wengine waweze kuona ah kumbe kuna ligi inaendelea tunaweza tukashiriki tukapata wachezaji wengi tukainua vipaji vyetu. Timu zilizoingia robo fainali katika ligi ya kombe la chemchemu ni Maclion FC, Chui FC Manyara FC na Ora City FC. Zingine ni Mufuru FC, Minjingu Kiwandani, Mshike Mshike na Mdori FC. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Wana muziki wanaochipokea nchini wameshauriwa kushiriki katika majukwaa mbalimbali ya kutafuta vipaji pindi yanapoanzishwa na wadau wa muziki. Lengo likiwa ni kuwafanya waweze kutimiza ndoto zao kupitia majukwaa hayo. Leonard Nyoni ana taarifa zaidi wapo wana muziki mbalimbali wenye majina makubwa ndani na nje ya nchi waliotimiza ndoto zao kupitia mashindano mbalimbali ya kutafuta vipaji akitangaza shindano la kutafuta vipaji vya muziki mkurugenzi wa mawasiliano wa Airtel Beatrice Singano anasema lengo la shindano hilo ni kuwasaidia vijana kutimiza ndoto na malengo yao tuna vipaji vingi tu uh, kila mara ambapo tumefanya mashindano ambayo yameshirikisha na au yameshindanisha nchi nyingi na nafikiri mnafahamu kwamba tulikuwa tuna tuna wimbo ambao uliimbwa kwa ajili ya Afrika kwa Airtel nchi 16 wakati ule na kuna washiriki walitoka hapa kama uh, uh, wa, ambao walikuwa wameshiriki kwenye shindano hilo kwa hiyo tusiangalie tu kwamba ni platform tu ya The Voice of Africa lakini tuangalie kwamba huko mbele utakuwa kuna opportunities nyingi na uwezekano wa kuweza kuimba na wasanii wakubwa ile mera jijini Mwanza na Kinondoni jijini Dar es Salaam ndio sehemu pekee usaidi utakapofanyika ili kushiriki shindano hilo sehemu mbili zimechaguliwa kwa ajili ya auditions au usahili ambao itakuwa ni Dar es Salaam pamoja na Mwanza kwa hiyo wasanii wote ambao watakuwa wamejiregista watakapochaguliwa au wakati wa audition watakiwa kuja either Dar es Salaam au Mwanza ambako tutawatangazia tarehe za lini wanatakiwa kwenda Dar es Salaam na Mwanza yote ambayo kwa Arusha Mbeya sehemu yote hiyo anaruhusiwa ku upload sema tu live auditions ndio itabidi kusafiri katika hizi miji Miwili. Shindano hilo la Voice of Africa linatarajiwa kufanyika Novemba 24 mwaka huu nchini Nigeria ambapo wasanii kutoka nchi 15 watashindana kupata mshindi mmoja. Leonard Nyoni, Star TV, Dar es Salaam. Namna sasa tujiunge na Gulisa Nikitomari kwa ndani ya habari za michezo kimataifa kocha wa klabu ya Tottenham Antonio Conte amekiri kuwa Manchester United